quand j'étais jeune, je jouais aux cartes, euh, je nageais tous les étés avec mes amis et mes cousins et mes cousines et je regardais beaucoup de films d'horreur. Et vous, que faisiez-vous quand vous étiez jeune? <rire> Bonjour et bienvenue à votre classe de français. Hi and welcome to your French class. Voulez-vous apprendre le français avec moi? Aujourd'hui, nous allons parler de l'imparfait en français. Today, we're going to talk about the imperfect tense and the use of the imperfect tense in French. So, Before we begin, don't forget to, you already know, <laughs> subscribe, like, comment, and share this video with the world! Merci! Now, in French, there are a couple of tenses that are important when you want to speak in the past tense. So for the simple past, the two really important tenses that you need to know are le passé composé, okay, et l'imparfait is the second one, this lesson. So if you're still unsure or uncomfortable with le passé composé, don't worry, I have several videos for that. I will put them up above in different places throughout this video so that you can go check it out. Or feel free to go to my playlist, Learn French avec Jackie, to go over those videos again to refresh your memory on the passé composé. The other one is l'imparfait, aka this lesson. A common question that students often ask me is, Jackie, can I speak in the past tense, in the simple past, by just using le passé composé or just using l'imparfait? And the answer is, non. <laughs> no! <laughs> you need to know both, okay, to be able to speak in the past tense in French. Okay? Alors, L'imparfait. Allons-y. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prête? Allons-y. L'imparfait est un temps qui exprime le passé. C'est un temps qui exprime une durée indéfinie et qui nous aide à expliquer les descriptions euh, dans le passé, des actions répétées dans le passé, etc., etc. So the imperfect tense expresses continuous, habitual, or repeated past actions, events, etc., situations, as well as descriptions that ha are, have happened in the past. Okay? So let's go into the different usages of l'imparfait, right? Um, on va parler des différents usages de l'imparfait, ok? Uh, avant de parler de comment conjuguer les verbes à l'imparfait. So we'll talk about the usages before we talk about the conjugation of the imperfect and how to do that. So, numéro un, L'imparfait est utilisé pour décrire des actions habituelles dans le passé ou du passé. OK? So, the number one, imperfect is used for, to describe habits in the past, from the past. OK? So, habits that no longer are happening now, right? 
but happened in the past. What was happening, what used to happen or happened repeatedly in the past. For example, um, at the top of this video, I gave an example of like, what did I do when I was, when I was a kid? Okay. That was uh, a habit in the past. So, but let's give another example. Um, quand j'étais petite, nous jouions aux cartes souvent. Répétez. Quand j'étais petite, nous jouions aux cartes souvent. Un autre, uh, un autre exemple? Let's give you another example. Um, okay. Uh, tous les étés, ma famille voyageait, uh, voyageait et on visitait notre famille au Sénégal et en France. Ok, je répète. Tous les étés, ma famille voyageait et on visitait notre famille en France et au Sénégal. Très bien. Super. And actually, before continuing, <laughs> I changed my mind because I want you to give me examples too. So, stop, stop, stop. On va reculer, reculer. Et on va parler de comment former l'imparfait. OK. I just realized I want you to give me examples too for each of these usages, uses of the imperfect tense. So, in order for you to do that, you need to know how to create the, the imperfect in French. So, let's talk about that, about how to form the imperfect in French. Parlons de la formation de l'imparfait. Les terminaisons pour l'imparfait sont faciles. The endings, verb endings for the imperfect are easy. I promise. They sound all the same except for nous and for vous. So for je, the verb ending, la terminaison c'est et. Je répète. Et. Pour tu, c'est et. Je répète. Et. Pour il, elle, on. La terminaison, c'est... The verb ending is... Et. <laughs> okay. Do you detect a pattern, anyone? <laughs> Pour nous, la terminaison, c'est... Ion. Répétez. Ion. Pour vous... La terminaison, c'est « il est ». Répétez. « Il est ». Et pour « il »,« elle », pluriel, la terminaison, c'est... Est-ce que vous pouvez deviner? Can you guess what the verb ending is? « Eh ». Répétez. « Eh ». Bravo! Encore une fois! <rire> je, la terminaison c'est est. Tu, la terminaison c'est est. Il, elle, on, la terminaison c'est est. <rire> Nous, la terminaison c'est ion. Vous, la terminaison, c'est « il est ». Il, elle, pluriel. La terminaison, c'est 
é. É, 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 yon, yé, é. <rire> La seule différence pour chaque terminaison, c'est que entre je et tu, c'est la même, même terminaison. Ils, elles, ont, on ajoute un T au lieu de, du S. Et pour ils, elles, pluriel, comme toujours, comme d'habitude, la terminaison c'est E, N, T. OK? The only differences between the, like, the verb endings that sound the same, E, 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 is the way it's spelled, l'orthographe, the spelling of it. So the spelling is different, but the sound is the same. Parfait. Now, how to form, how to get this, use the imperfect, like combine it in a verb, conjugate it in a verb, when you only know the infinitive of a verb? Pas de problème. There's a secret trick. Il y a une astuce pour cela. All you need to do is remember the new form of a verb in the simple present. Conjugate a verb in the new, oui, new form of the verb in the simple present. Take off the verb ending of that new form, which is O-N-S, right, right, right? Remember, remember? And instead of O-N-S, plug in the verb endings from the imperfect that we just went over. And of course, change the, the subject pronoun, like je, tu, il, right? So let me say that again, en français cette fois. Pour former l'imparfait avec un verbe, d'abord, première étape, il faut conjuguer le verbe au présent avec nous. Par exemple, utilisons le verbe choisir. OK? Choisir. Nous, qu'on le conjugue au présent, c'est nous choisissons. Nous choisissons. OK? Et maintenant, pour faire l'imparfait, on enlève ONS, la terminaison, ONS, et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Alors, à l'imparfait, choisir, c'est « je choisissais »,« tu choisissais »,« ils, elles, ont choisissait »,« nous choisissions »,« vous choisissiez »,« ils, elles, groupe choisissaient ». D'accord Très bien. Now, this neat little trick... Cette belle astuce peut être utilisée pour la majorité des verbes. This beautiful trick can be used for a majority of, of verbs. Even irregular verbs, for the most part, it works. But there are some exceptions to this rule. One of the main objections uh, to this rule is the verb être. Okay? Être does not follow this rule. So I'm going to conjugate real quick être in the imperfect because it's actually quite important and you're, you're going to use it a lot. So être à l'imparfait. J'étais. Répétez. J'étais. Tu étais. Répétez. Tu étais. Ils, elles, ont été. Répétez. Ils, elles, ont été. Nous étions. Répétez. Nous étions vous étiez répétez vous étiez il elle étaient répétez il 
elles étaient. Très bien. Maintenant, quelques autres notes. A few other notes pour des modifications de l'orthographe pour quelques verbes. OK? Il y a quelques verbes qui, au présent, avec nous, ont, euh, ils s'écrit euh, d'une manière particulière. Mais à l'imparfait, ça change. L'orthographe change. Pourquoi? Parce que il y a maintenant euh, un autre, euh, une autre voyelle ou quelque chose comme ça. Oui, alors ça va changer. Par exemple, le verbe manger. OK? Le verbe manger. Pour nous, nous mangeons au présent. Ça s'écrit M-A-N-G-E-O-N-S. OK? Il y a un E avant le O. Pourquoi? Parce que G-O, ça fait go, gorille. OK? Alors, pour que ce soit un « je », on ajoute un « e »,« mangeons ». Mais, à l'imparfait, le « e » n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que vous utilisez le « i ». Oui, pour « nous » et « vous ». Pour « nous » et « vous », ce n'est pas nécessaire, ok? Bon, pour euh, « euh, manger »,« je mangeais »,« tu mangeais »,« ils allons manger », c'est différent. Vous avez besoin du « e ». Mais pas pour « nous » et « vous ». Pour « nous » et « vous », c'est nous mangions, M-A-N-G-I-O-N-S. Et pour vous, c'est vous mangiez, M-A-N-G-I-E-Z. Oui? OK, un autre exemple. Le verbe placer. Placer. Au présent, c'est nous plaçons, c'est c'est dit, oui? Parce que CO, c'est CO, comme Coca, CO. Alors, pour, le, pour que ce soit plus doux, pour que ce soit comme un S, on met une cédille. Plaçons. Mais à l'imparfait, pour nous et vous, pas de cédille, pas de cédille. Nous placions, P-L-A-C-I-O-N-S. Et pour vous, vous placiez P-L-A-C-I-E-Z. D'accord? Très bien. Un autre verbe, le verbe payer. OK? Le verbe payer. Au présent, payer, c'est nous payons. OK? Et ça s'écrit p a Y-O-N-S. Oui? Mais, à l'imparfait, on garde le Y. Il ne faut surtout pas le changer. On garde le Y et on ajoute un I. Alors, nous, à l'imparfait, c'est nous payons. P-A-Y-I-O-N-S. Et pour vous, c'est vous payez. P-A-Y-I-E-Z. Très bien. Et la dernière catégorie des verbes, ce sont les verbes qui se terminent en I-E-R, comme étudier. OK? Au présent, étudier, c'est nous étudions. Il y a déjà un I. OK? Nous, et étudions s'écrit E accent aigu. T, U, D, I, O, N, S. À l'imparfait, on ajoute un I, un autre I, extra, okay, un I extra. Alors, nous étudions, E accent aigu, T, U, D, I, I, O, N, S. Encore à la parfait. Hein? Et pour vous, vous étudiez et accent aigu. T, U, D, I, I, E, Z. Très bien. 
Alors, juste pour uh, vous rappeler, just to remind you of the four categories where you got to pay attention to the spelling of these verbs. So, the verbs that end in G-E-R, G-E-R, right? Like changer, manger. Two, verbs that end in C-E-R, les verbes en C-E-R, comme placer. Mm -hmm. Trois, les verbes en Y-E-R, verbs that end in Y-E-R, okay? Like payer. Mm -hmm. And fourth category are verbs that end in I-E-R, les verbes en i E, R, comme étudier. Ok? Très bien. Super. Now, I know this was already a ton of information. So, instead of going into the rest of the uses of the imperfect tense, au lieu de continuer à parler de, des différents usages de l'imparfait en français, je veux que vous conjuguiez... <laughs> Um, quelques verbes à l'imparfait. I want you to conjugate some verbs for me in the imperfect below. The verbs that I want you to conjugate are regarder, finir, and répondre. Okay? I'm not done. A few more. Boire. <laughs> can't do four. Boire. And faire. Okay? So let's do... And one more. Allez. Because it's so, so uh, useful. Such a useful verb. So one more time. Les verbes que je veux que vous conjuguiez, s'il vous plaît, sont les verbes. Regardez. Finir, répondre, boire, faire et aller. D'accord? Très bien. Merci tellement, mes amis. S'il vous plaît, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé cette leçon, si vous avez des questions, si vous voulez apprendre quelque chose d'autre en particulier. Dites-le moi, s'il vous plaît. Thank you, thank you, thank you all so much. Y'all are the best. Thank you for continuing to support me and to watch my videos. Please let me know below in the comments below. First, your answers. Conjugating those five, six, six verbs. <laughs> Um, as well as if you have any questions, if you have any doubts, let me know below. Wait up for uh, new videos on the imperfect. We're not quite done with it yet. Um, as well as other future videos. And if you want to learn anything in particular, please, I'm happy, I'm happy to honor students' requests all the time. And I hope to catch you at our next lesson. Merci beaucoup. Et au revoir. <laughs>